Hi friends, welcome to Tech Facts name Rafi. Friends, Eros manam Samsung Galaxy M20 unbox test to them. So, recently we have Samsung India lo rondo smartphones this coach in the budget lo. Or Samsung Galaxy M10, ek rondo the Samsung Galaxy M20. So, in present ka M20 in the picture na din klo manke rondo variants onde. Or the 3GB plus 32GB variant hai. Or na manke 500 well rupee variant onde. Ek rondo the 4GB plus 64GB variant ho. Din cost hai or na manke 500 well rupee hai the onto onde. So, in matra present ka base variant ne the picture no. Ek Eros manam din unbox test them. Nizar ke din unboxing anedi nannu koncham bai pettindi so exactly cheppalante nenu nina sayantra dini unbox chesanu so endukante naaku package lagane packet open cheyagane dantlo box naaku chaala delicate ga anipichindi asalu barve lenatu anipichindi so naaku andike doubt vachindi asalu ee packaging chuste asalu dintlo phone unda leda anedi naakaithe chaala doubt vachindi endukante asalu baru ledu adi gaakonda general ga manaki smartphones boxes anevi koncham better build quality tho vasthayi endukante manaki villu ship chesinappudu raka rakala vehicles maartha untai kada so appudu koncham damage gaakonda koncham box anedi koncham neat ga maintain chestaru villu maatram koncham cost cutting kosam packaging anedi chaala cheap ga chesaru chudandi ikkada so manaki लोकल फोन उन्दा लेदा आने दी कुछ न डाउट तो नहीं उन्नर मटा चिन्ह चिन्ह कंपनी लो इन्फ्लिक्स लांच वाले गुड़ा मार्की पैकेजिंग चाला गट्टिया जास्ता रहमार टफ गा उन्नत ने सो ये किंदा बढ़ा ये गाना तो उन्नत ने एक आ कुछ अप्रीमियम क्वालिटी लग वेल्थे Poco Phone F1 box berapa macam kunci, cahala neat gak orang ni, adik aku kunci cahala gatti gak gula orang ni. So itu macam ram Samsung ini tapi the brand aina pergi gula, bilu kunci cost cutting kosam, cahala cheap quality material ada intro bilu, wadah ramat. So ni zaman jepal ni dokap paper lant itu ramat. Mana kiri foto film orang ni kita, foto film kantai gula kunci, tak kos size lor ni bilu, ini packaging ni. मेंटेन ये सर सो ना आप अंधे के डाउट हो चुके हैं असल दिन के लो फोन वुंदा लेता है नहीं अंधे के ये ना साइंस में दिनी अनबॉक्स है सी असल फोन वुंदा लेता कंफर्म जैसे कुन्तर वाते माले दिन नहीं ना पैक जैसा ना सो एनीवेज ना कहते ये दो का पॉइंट लो मात्रम सैमसंग नक्सले दंज पाले कुछ पैकेजिंग मात्रम अंत बागा ये में लेदो सो एक मनोक्षर दिनी वो और ये दम बॉक्स में तो ये मुन्ना ना दे पहले मन कैजुअल का मन को का 19.5 स्टूडेंट ने एस्पेक्टेशन तो ओके डिस्प्ले ने जो भी चारो अलग ही मन इकर मान की सैमसंग एलेक्सी एम ट्वेंटी आनों दी तार्टी टू जीबी इंटरनल मेमोरी आनों दी अलग है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले आनों दी ड्यूअल कैमरा आनों दी फाइव थाउजेंड एमएच बैटरी आनों दी सिक्सटीन सेंटीमीटर्स फुल हेडी प्लस रिजोल्यूशन तो इन्फिनिटी वी डिस्प्ले उन्हें चुप्त ना रो अलग है मान Exynos 7904 प्रोसेसर ही 1.8 गीगा स्पीड है ते उन्नत नर्मदा आठवां कोर प्रोसेसर हो अलग दिन तो मान के आज जगह 3 जीबी प्लस तो तट रो जीबी इंटरनल मेमोरी होना नहीं चिप्त ना रही दी मेक फॉर इंडिया जब ना रो अलग है मान के बॉक्स में दा एक एक रोग आता करूं दे तो कर जोड़ मान के ओनली इंडिया सिम ओनली है � this is the case. So, here we have Make for India. Here we have the SAR values. So, the SAR values are not mentioned here. So, the remaining back side is the color of the IMEI number. So, here we have the unbox. Let's see what we have here. Let's see what we have here. So, we have the seal break. So, we have a little stick. So, we have a little break. So, we have a little stick. So, we have a little stick. So, we have a little stick. सो बॉक्स सच्चू सर का तो बॉक्स अलाउंड हो चिन्ना पेपर लांटे डिजाइन तबीलो पैक जैसा रहो दिन पक्का बिठा दो उपाय ना मान को कुछ ना बॉक्स होने दिन तलो मान की जस्ट पेपर वर कुंटन दी ऐंड कंटे दिन तलो बिल्लो वो का साफ्ट केस लांटे देते एमी प्रोवाइड शेड लेदर कुंटा सो दिन तलो आज यूज़ल मान की चिन्ना ट्रावेल अडाप्टर प्लस चारजिंग केबल ऐते होंगे सब इल्लो इधी फास्ट चार्ज ना जब तुम नारो दिन में दा रेटिंग गेम उन्हें दो खासी चुदा एक अजून मान के आउटपुट देख रहा नाइन वोल्ट्स वन पॉइंट सिक्स सेवन एम्प्स आर फाइव वोल्ट्स टू एम्पीयर्स आनों दे अंटे मान के दे नाइन वोल्ट्स वन पॉइंट सिक्स सेवन एम्प्स वाला सपोर्ट जोस ने अंटे दे मान के फास्ट चार्जिंग रहते सपोर्ट जोस ने रेगुलर रहते मान के फाइव वोल्ट्स टू एम्पीयर्स गुड़ा वर्क चेस ना मटा सो एनीवेज इधर मान के गुड न्यूज़ गैस इधर मान के फास्ट चार्जिंग रहते सपोर्ट चेस तो दे आउट ऑफ़ द बॉक्स मान के बिल्लू फास्ट चार्जर नहीं प्रोवाइड जैसे रू अलग मान ऑक्सर चार्जिंग केबल जो उसको इधर मान के टाइप सी पोर्ट तो प्रोवाइड जैसे रू इधर को मंची विषय मने छप्पाली 
సో రిమైనింగ్ బాక్స్ లో మనకి లాస్ట్ లో ఒక సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇందాక నేను పైన కాటన్ బాక్స్ లో ఉంటుంది అనుకున్నాను కాకపోతే వీళ్ళు అడుగున పెట్టారు అనమాట సో ఎనీవేస్ ఇవి బాక్స్ కాంటెంట్స్ సో మనకి బాక్స్ లో యాజ్ యూజువల్ ఫోన్ ప్లస్ ఛార్జరు అలాగే ఛార్జింగ్ కేబుల్ అలాగే ఒక సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ వచ్చిందనమాట దీంట్లో మనకి ఇయర్ ఫోన్స్ లాంటివి ఏమి రాలేదు ఇక ఇవన్నీ మనం పక్కవ పెడదాం పక్కవ పెట్టి ఫోన్ ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాం ఓకే ఫోన్ మనకి పైన ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ప్రొటెక్టివ్ ఫిల్మ్ అనమాట సో దీని అయితే మనం తీసేద్దాం సో ఫోన్ ఇలా ఉంటుంది ఇక దీంట్లో వీళ్ళు ఎలాంటి కేస్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఒకసారి మనం ఫోన్ చూసుకుంటే కొంచెం బరువు తక్కువగానే ఉందని చెప్పాలి ఎందుకంటే దీంట్లో ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదంతా బరువు ఉన్నట్టు అయితే ఏమీ అనిపించట్లేదు ఎందుకు అంటే దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న బాడీ మాత్రం మనకి ఇది మెటల్ బాడీ అయితే కాదు ఇది మనకి పాలికార్బోనేట్ ప్లాస్టిక్ బాడీ అనుకుంటా సో ఇక మనం ఒకసారి ఫిజికల్ ఓవర్ చూద్దాం ఆ తర్వాత ఫోన్ అనేది బూట్ చేద్దాం పైన మనకి ఓన్లీ సెకండ్ హ్యాండ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఐఆర్ బ్లాస్టర్ లాంటిది అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలేదు అలాగే రైట్ సైడ్ మనకి వాల్యూమ్ రాకర్స్ ఉన్నాయి అలాగే పవర్ బటన్ కూడా ఉంది సో ఇవి మనకి టెక్స్టర్ ఫీలింగ్ అయితే ఏం లేవు అలాగే కొంచెం ఈజీగానే ఉన్నాయి అనమాట కొంచెం ప్రెజర్ అయితే పెట్టాల్సిన అవసరం అయితే లేదు బాటమ్ లో మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ జాకు అలాగే టైప్ సి పోర్టు అలాగే మెయిన్ మైక్రోఫోను అలాగే స్పీకర్ గ్రిల్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది సింగిల్ స్పీకర్ తోనే మనకి వస్తుంది అనమాట ఇక రైట్ సైడ్ మనకి ఓన్లీ సిమ్ ట్రేనే ఉంది సో మనం ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసి దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది ట్రిపుల్ స్లాట్ తో వస్తుంది అంటే మనకి రెండు సిమ్ కార్డులు ఒక ఎస్డి కార్డు ఎట్ ఏ టైం మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇక ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి ఇది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ రిజల్యూషన్ తో డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది పైన మనకి వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ అనేది ఉందనమాట ఈ వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ లో మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు సో అలాగే ఇది మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ డి కర్వ్డ్ గ్లాస్ తో వీళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేశారు కాకపోతే దీంట్లో వాడిన ఆ ప్రొటెక్షన్ టెక్నాలజీ ఏంటనేది వీళ్ళు మెన్షన్ అయితే చేయలేదు అంటే మనకి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ లేకపోతే డ్రాగన్ టైల్ గ్లాస్ ఇవన్నీ ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు సో దీనికోసం నేను అఫీషియల్ సామ్సంగ్ వెబ్సైట్ లో కూడా చూశాను సో అక్కడ కూడా నాకు ఎలాంటి డేటా అనేది దొరకలేదు సో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ప్రొటెక్షన్ అయితే వీళ్ళు చేసే ఉంటారు కాకపోతే మనకి ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయలేదు ఇక బ్యాక్ సైడ్ మనకి డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అలాగే మనకు ఒక సింగిల్ ఎల్ఈడి ఫ్లాష్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక్కడ మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు కాకపోతే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కొంచెం పైన ఉంది అది కాకుండా ఇది మనకి సర్ఫేస్ లో కలిసిపోయింది సో అంటే మనకి ఇది మనకి అంత ఈజీగా అర్థం అయ్యేలాగైతే ఏమీ లేదనమాట అంటే మనకి కొంచెం కొంచెం లోపల ఉంటే కొంచెం ఈజీగా మనకి ఫింగర్ పెట్టినప్పుడు అర్థం అవుతుంది కాకపోతే అసలు ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ బాడీ రెండు కూడా ఒకే హైట్ లో ఉన్నాయి అనమాట అంటే మనకి బంప్ ఏమీ లేదు లోపలికి సో ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ అనేది చెప్పాలన్నమాట సో ఎనీవేస్ ఇక ఈ ఫోన్ అయితే ఒకసారి మనం బూట్ చేద్దాం బూట్ చేసేటప్పుడే దీనికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటని చెప్పేస్తాను ఇది ఒక సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్ డి ప్లస్ రిజల్యూషన్ తో పిఎల్ఎస్ టిఎఫ్ టీ డిస్ప్లే ని వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు సో ఇది మనకి ఐపీఎస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లే అయితే కాదు సో ఐపీఎస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లే కంటే కొంచెం లోవర్ గ్రేడ్ అనే చెప్పాలి ఇక దీంట్లో మనకి థౌసండ్ ఎయిటీ ఇంటూ టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ పిక్సెల్స్ అయితే ఉంటాయి అలాగే మనకి ఇది నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్టర్ అనే ఆస్పెక్ట్ రేషియోతో తీసుకొచ్చారు ఇక దీంట్లో మనకి డిస్ప్లే డెన్సిటీ ఫోర్ జీరో నైన్ పీపీ అయితే ఉంటుంది ఇక స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో మనకి ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అయితే ఉంటుంది కానీ సామ్సంగ్ వెబ్సైట్ లో మాత్రం ఇది అరౌండ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు కాకపోతే ఇది నిజానికి నైంటీ పర్సెంట్ అయితే ఉండదు ఓన్లీ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అయితే ఉంటుంది ఇక దీంట్లో మనకి వాటర్ డ్రాప్ నాచ్తో వీళ్ళు తీసుకొచ్చారనమాట ఫ్రంట్ సైడ్ ఇక దీంట్లో ప్రాసెసర్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే ఇది ఎగ్జినో సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోర్ ప్రాసెసర్ అని వాడారు ఇది ఫోర్టీన్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ ఇది ఒక అట్టో కోర్ ప్రాసెసర్ కాకపోతే ఇది అంత పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అయితే కాదు సో దీంట్లో ఫస్ట్ టూ కోర్స్ మనకి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గిగా ఎడ్జ్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది ఇది ఆమ్ కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ కోర్స్ వాడారు ఇక దీంట్లో మనకి రిమైనింగ్ ఆరు కోర్లు కూడా మనకి వన్ పాయింట్ సిక్స్ గిగా ఎడ్జ్ స్పీడ్ అ
సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఫోన్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి చూద్దాం ఫోన్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుస్తే ఇది శాంసంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ అయితే వస్తుంది ఇది మనకి శాంసంగ్ లేటెస్ట్ ఓఎస్ అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ ఓఎస్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని చెప్తున్నారు కాకపోతే వీళ్ళు దీంట్లో వన్ యూఐని అయితే తీసుకురాలేదు వన్ యూఐ ఓన్లీ మనకి ప్రీమియం క్వాలిటీ స్మార్ట్ ఫోన్స్లోనే చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇక దీంట్లో బేసిక్గా ఉన్న సెన్సార్స్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎందుకంటే శాంసంగ్ మనకి బడ్జెట్ మొబైల్స్లో అడాప్టివ్ బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ని స్కిప్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి చూద్దాం డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళాను ఇక్కడ చూడండి మనకి అడాప్టివ్ బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ అనేది ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంది సో జనరల్గా శాంసంగ్ బడ్జెట్ మొబైల్స్లో మనకి ఈ సెన్సార్ని వెళ్ళి ఎప్పుడు స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ దీంట్లో మాత్రం తీసుకొచ్చారు ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పాలి ఇక రిమైనింగ్ ఆల్ సెన్సార్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఒకసారి చూద్దాం దానికోసం నేను సిపియూ జెడ్ని ఇన్స్టాల్ చేశాను సిపియూ జెడ్ ఒకసారి మనం ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసి సెన్సార్స్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనకి శాంసంగ్ ఎగ్జినోస్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ అని చూపిస్తుంది కానీ ఇందులో ఉన్నది మాత్రం సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోర్ ప్రాసెసర్ అనమాట సో ఇది టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు అనమాట సెన్సార్స్ చూస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి మ్యాగ్నోమీటర్ ఫ్రాక్స్ మీటి అలాగే జేరోస్కోపు అలాగే అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి సో నో ప్రాబ్లం అన్ని సెన్సార్స్ అయితే మీకు దీంట్లో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక మనం ఒకసారి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలాగే డీటెయిల్స్ గురించి చూద్దాం అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్దాం అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళాను మోడల్ నెంబర్ ఎస్ఎం ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్ అని ఉంది అలాగే ఐఎంఏ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనం ఒకసారి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఓరియో అని చూపిస్తుంది అలాగే శాంసంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్షన్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని ఉంది అలాగే మనకి బిల్డ్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట ఒకసారి అప్డేట్ ఏదైనా వచ్చిందో లేదా చూద్దాం సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అలాగే అప్డేట్ చూద్దాం ఒకసారి చెకింగ్ అప్డేట్స్ సో ఆల్రెడీ మనకి ఒక అప్డేట్ అనేది ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంది వన్ నాట్ టూ ఎంబీ అనేది వీళ్ళు ఇచ్చారనమాట ఇక మనం ఒకసారి కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ చూద్దాం కెమెరా ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఏదైతే చైనీస్ కెమెరా ఉంటాయి కదా మనకి ఒప్పో కెమెరా అలాగే వివో కెమెరా అలాంటి ఇంటర్ఫేసే ఉంది సో ఒకసారి మనం వీడియో రికార్డింగ్ క్యాబులిటీస్ చూద్దాం ఓపెన్ చేస్తే మనకి పైన పిక్చర్ సైజ్లో మనకి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ వరకు రికార్డ్ చేయగలదు అలాగే మనకి వీడియో బ్యాక్ కెమెరాకి మనకి థౌజండ్ ఎయిటీ వరకు రికార్డ్ చేయగలదు అంటే ఫుల్ హెచ్డి క్వాలిటీలో రికార్డ్ చేయగలదు కాకపోతే మనకి ఇక్కడ స్టెబిలేషన్ అనేది ఏమీ లేదు అలాగే వాటర్ మార్క్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు హెచ్డిఆర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ పిక్చర్ క్యాపబిలిటీస్ మనకి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అలాగే వీడియో క్యాపబిలిటీస్ మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ మనం థౌజండ్ ఎయిటీ వరకు అయితే రికార్డ్ చేయవచ్చు అలాగే హెచ్డిఆర్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక దీంట్లో మాత్రం మనకి ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి స్టెబిలేషన్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇక రిమైనింగ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మనకి దీంట్లో కొన్ని బై డిఫాల్ట్ కొన్ని బ్లోట్వేర్తో వచ్చింది బ్లోట్వేర్ అంటే తెలిసి మనకి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ అనేవి దీంట్లో ఉన్నాయి సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ మనకి అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి రావట్లేదు ఓన్లీ డిజిబుల్ ఆప్షన్ మాత్రమే చూపిస్తుంది అలాగే మనకి వన్ డ్రైవ్ లింక్డ్ ఇన్ అలాగే ఫేస్బుక్ అలాగే ఇలా కొన్ని యాప్స్ అయితే వీళ్ళు డిఫాల్ట్గా ఇచ్చారు డైలీ హంట్ సో ఇవన్నీ మనకి డిలీట్ చేసుకోవడానికి రావట్లేదు సో డైలీ హంట్ మాత్రం అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది ఫేస్బుక్ చూద్దాం ఫేస్బుక్ కూడా మనకి డిలీట్ చేసుకోవడానికి రావట్లేదు ఓన్లీ డిజబుల్ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉందన్నమాట సో ఎనీవేస్ కొంచెం బ్లోట్వేర్తోనే వీళ్ళు పంపించారు సో ఇక రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా మనకి యాజ్ యూజువల్ శాంసంగ్ ఇంటర్ఫేసే ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు అయితే నేను కొన్ని కెమెరా శాంపిల్స్ తీస్తాను కెమెరాతో మనకి ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అనేది చూద్దాం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం ట్వంటీతో తీసిన కొన్ని కెమెరా శాంపిల్స్ ఆ బడ్జెట్లో కొంచెం పర్లేదని చెప్పాలి అదే కాకుండా శాంసంగ్ లాంటి కంపెనీ కొంచెం తగ్గి కొంచెం మంచి స్పెసిఫికేషన్స్తో తక్కువ ప్రైజ్లో తీసుకొచ్చినందుకు కొంచెం దీన్ని మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది కొంచెం పర్లేదనే చెప్పాలి ఇక దీంతో తీసిన కెమెరా శాంపిల్స్ అనేవి ఆ బడ్జెట్లో మనకి పర్లేదా లేదా అనేది నేను రిమైనింగ్ ఫోన్స్ అనే కదా ఆ బడ్జెట్లో మనకి రెడ్మీ నోట్ సిక్స్ ప్రో అసెస్ జెన్ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం టూ రియల్మీ
చేయొచ్చు అనమాట సో ఎనీవేస్ దీనికి సంబంధించిన కెమెరా రివ్యూ అలాగే ఫుల్ రివ్యూ అనేది మీకు త్వరలోనే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అండి దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ